hello good evening everyone today we are dealing with the another first opisina arenosilla opisina arenosilla is a small and grayish white moth namukku chitrathile nokkiya thane ariya coastal area kerala coastal areas il aanu idile kooduthalayittu kaanunnathu indirect development aanu indirect development aayathu kondu thane idine larval stage and pupal stage um undu ലാർവയെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പരി വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് കൊക്കനറ്റ് കാറ്റർ പില്ലർ എന്നാണ് ഇതൊരു കൊക്കനറ്റ് പെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ഡാമേജസ് ആണ് ഈ ഒരു പെസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ലാർവ ഓഫ് ഒപ്പിസീന ഇസ് എ മച്ച് ഹാംഫുൾ കൊക്കനറ്റ് പെസ്റ്റ് കൊക്കനറ്റ് പെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ദെൻ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്യാലറി ആയിട്ടാണ് ഇത് എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഫോംഡ് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഫ്രാസി മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ അണ്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് ലീഫ്ലെറ്റ് അതായത് ഇലയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ലീഫ്ലെറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രാസി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിൽക്ക് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ലീഫിനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ മാറ്ററിനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നത് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് സെവിയർ അറ്റാക്ക് അതായത് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് ലീഫ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രീൻ മാറ്റർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫ്ലെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവും ആ ഓൾ പ്ലാന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പാം തന്നെ ഒരു എന്താണ് ബേൺ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക ദിസ് വെരി സീരിയസ്ലി എഫക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് പാം പാമിൻ്റെ ഹെൽത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക കൺസിഡറബ്ലി റിഡ്യൂസസ് ഇറ്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നട്ട്സ് നട്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണോ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേൺഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ റീജിയൻ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എഫക്റ്റഡ് ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫക്റ്റഡ് ലീവ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ലാർവേ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പേനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡ്രങ്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് റൂട്ട് ഫീഡിങ് വിത്ത് മോണോക്രോട്ടോഫോസ് മോണോക്രോട്ടോഫോസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഷൂ റൂട്ട് ഫീഡിങ് ഇൻ റൂട്ട് ഫീഡിങ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ മെച്ചർ റൂട്ട് ഈസ് കട്ട് എവിടെയാണോ റൂട്ട് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിത്ത് ഷാർപ്പ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മോണോക്രോട്ടോഫോസ് ഇമൽഷനിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിസീന മേ ബി പാരസിറ്റൈസ്ഡ് ബൈ സം അതർ ഇൻസെക്ട്സ് അതായത് ട്രൈക്കോസ് സ്പൈലസ് പ്യൂപ്യവോറ ബ്രാക്കോൺ ബ്രേവിക്കോണിസ് പെരിസൈറോറ അല്ലെങ്കിൽ ഗൊണോസസ് നിഫാൻഡിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് So, these natural enemies can be employed for the biological control of Opisina. കേരളത്തിലും കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര അതിലൊക്കെ ഈ ഒരു പാരസിറ്റോയിഡ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് പാരസൈറ്റ്സ് ബ്രീഡിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഫാമേഴ്സ് ഓർ ആർ റിലീസ് ടു പെസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് കോക്കനറ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ യൂഷ്വലി ഫോളോയിങ് ദ സ്പ്രേയിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് എക്സോട്ടിക് പാരസിറ്റോയിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പോഗോസിയ ബേസിയാനയാണ് അത് ഈ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അസീരിയ ഗ്രോറോണിസ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് എറിയോഫിഡ് ആണ് കൊക്കനറ്റ് മൈറ്റ് ആണ് ഇസ് എറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കൊക്കനറ്റ് പെസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് അത്രു ആ ഇയറിൽ മൊത്തമായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗുറേറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അസീരിയ ഗുറേറിയോണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒരു പെസ്റ്റിന് മെക്സിക്കോയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെസ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ എൻഡമിക്കായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കേരള തമിഴ്നാടു ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആനുവൽ ഈൽഡിൽ കോളനി ആയിട്ടാണ് ഇത് ലിവ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ടെൻഡർ പോർഷൻ ബനീത്ത പെരിയാന്ത് ഓഫ് മെച്ചൂറിംഗ് നട്ട് ഇറ്റ് സക്കിൻ സാപ്പ് ഫ്രം സോഫ
അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറാണ് ഗ്ലോബുലർ ആയിട്ടാണ് എഗ്ഗ് കാണുന്നത് എബൌട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻ ഈച്ച് എഗ് ഹാച്ചസ് ഔട്ട് ആസ് എ നിം ഫോർ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിംഫായിട്ട് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഗ്രോ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് നിംഫൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയും ദെൻ ഇറ്റ് ടേൺ ഗ്രോസ് മൗൾട്ട് മൗൾട്ടിങ് നടക്കുക അതായത് സ്കിൻ റിമൂവലിനെയാണ് മൗൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ഡാമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെരി ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നിംഫും അഡൾട്ടും ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് സാപ്പ് സക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഡർ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ നട്ട്സിലുള്ള സാപ്പാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് സക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് എവിടെയാണോ അത് അത് പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെസ്റ്റ് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസി ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സ്മോൾ വൈറ്റ് ഓർ പേൽ യെല്ലോ പാച്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ പെരിയാന്തന് ഗ്രാജുവലി ഈ പാച്ചസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് തന്നെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ നട്ടിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാക്രോട്ടിക് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഡീക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഹെവിലി സബ് ബ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ വാട്ട് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റോൺലി ഫിഷേഴ്സ് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ബുറോസോ ഫിഷേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നട്ട്സിൻ്റെ സർഫസിൽ ദിസ് കോഴ്സസ് ദ ഡിസ്റ്റോട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ നട്ട് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാനും പ്രിമേച്ചർ നട്ട് ഫോൾ ഉണ്ടാവാനും ക്രോപ്പ് 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 ഈൽഡ് കുറയാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഇസ് നൈബറിങ് ഏരിയ ഈസ് വെരി റാപ്പിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട് വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് സ്ക്വിറിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ മൈറ്റ് ഫ്രം വൺ പാം ടു അനദർ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ട് ഫീഡിങ് ഓഫ് പാംസ് വിത്ത് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മോണോക്രോട്ടോഫോസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഈ പാം ഈ എഫക്റ്റ് റീജിയൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെൻ എം എൽ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേയിങ് വെറ്റബിൾ സൾഫർ എടുക്കുക മൈറ്റ് അറ്റാക്ക്ഡ് പഞ്ചസിൽ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കോമ്പിനേഷൻ നീം സീഡ് ഓയിൽ ഗാർലിക് സോബി മെൽഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിരിസ്യൂട്ടല്ല തോംസോണി ആണ് ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എനിമി അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കില്ല് ചെയ്യാം വിച്ച് ഈസ് എ മൈറ്റ് അറ്റാക്കിങ് ഫംഗസ് ആണത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്പ് ബൈ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ആസ് എൻ ഇഫക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടു ഫൈറ്റ് ഔട്ട് മൈറ്റ് മെനാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് താങ്ക് യു